गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इन दैट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन डिफरेंट एनिमल्स नाउ इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स ओनली एज वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सभी को पता है कि ह्यूमन बींग्स एक कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं और उनकी बॉडी में हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हर लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बींग्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोस्ट्रिल्स नेजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप ब्रोंकाय एंड ब्रोंक्योल्स एंड लास्ट वन इज एलवियोलर सैक एंड लंग्स लंग्स आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑर्गेन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है ह्यूमन बींग्स में तो वो लंग्स होता है लंग्स जो है वो मेन ऑर्गेन होती हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए क्योंकि लंग्स में ही एटमोसफियर की एयर जिसपे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो पहुँचती है उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये मैंने आपको नाम बताया अब हम चलते हैं डिटेल स्टडी पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिटेल स्टडी पे ये मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया है ताकि आप इजी वे में इसको ड्रॉ कर सकिए इजी वे में इसको समझ सकिए क्लियर सबसे पहले जिस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने पढ़ाया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर ख़त्म होता है ठीक इसी तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और डायफ्रम पे जाकर एंड होता है तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है नोस्ट्रिल से लेकर डायफ्रम तक एक्सटेंडेड होता है क्लियर दिस पॉइंट और डायफ्रम जो होता है वो हमारी बॉडी के चेस्ट कैविटी को एबडोमिनल कैविटी से डिवाइड करता है स्टूडेंट मैंने क्लास नाइन्थ में ही आपको ये बताया था कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है उसमें ये पार्ट जो होता है वो हेड पार्ट होता है ये पूरा पार्ट जो है बॉडी का ये चेस्ट कैविटी का पार्ट होता है जैसे थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं डायफ्रम के नीचे का जो पार्ट होता है वो एब्डोमिनल पार्ट होता है पेल्विक पार्ट होता है ये बॉडी के नीचे का तो डायफ्रम जो होता है ये सेपरेट करता है चेस्ट की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम करता है अभी हम इसके और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम नोस्ट्रल्स कहते हैं नोस्ट्रल्स क्या होती हैं नोस्ट्रल्स टू होल होती हैं टू ओपनिंग्स होती हैं और ये ओपनिंग अंदर जाकर जो है किसमें ओपन होती हैं एक बड़े से चैम्बर में और उस बड़े से चैम्बर को हम नेजल कैविटी कहते हैं क्लियरली देखिए नोस्ट्रल्स जो होती हैं वो टू ओपनिंग्स होती हैं और ये दोनों ही ओपनिंग अंदर जाकर एक बड़े से चैम्बर में ओपन होती है और इस चैम्बर को हम नेजल कैविटी कहते हैं जैसे हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ा था कि माउथ ओपन होती है माउथ कैविटी में इसी तरीके से नोस्ट्रल्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं नेजल कैविटी में अब एक और बात नेजल कैविटी और माउथ कैविटी आपस में इंटरकनेक्टेड तो होती है फेरिंग्स की वजह से लेकिन नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को अलग करने के लिए इन दोनों के बीच में बोन्स की बनी हुई एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे पैलेट कहते हैं आप यहाँ पर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है बस आप इतना समझिए कि ये माउथ है अंदर जाकर माउथ कैविटी होगी ये नोज़ है यहाँ जाकर नेजल कैविटी है दोनों को अलग करने के लिए एक बेस होती है बोन्स की बनी हुई एक प्लेट होती है जिसे हम बोनी पैलेट के नाम से जानते हैं अब उसको छोड़कर हम नेजल कैविटी में आते हैं नेजल कैविटी जो होती है ये सेपरेटेड होती है टू में यानी ये नेजल कैविटी 
टू में डिवाइडेड होती है अंदर से और ये डिवीजन ये डिवीजन यहाँ दिखाया नहीं गया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके नोज में दो ओपनिंग्स होती हैं और वो अंदर जाकर एक चैम्बर में खुलती है लेकिन वो चैम्बर टू में डिवाइडेड होता है किसकी मदद से वो टू में डिवाइडेड होता है कार्टिलेज की मदद से और बोन्स की मदद से वो डिवाइडेड होता है और उस डिवीजन को हम कहते हैं सेप्टम फिर से मैं बता रही हूँ ये बड़ी सी जो नेजल कैविटी की चैम्बर है ये टू में डिवाइडेड होती है अंदर ही अंदर और उसका डिवीजन टू में बोन्स की मदद से होता है और कार्टिलेज की मदद से होता है बोन और कार्टिलेज आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं दोनों ही कौन सी टिश्यूज हैं कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यूज होती हैं क्लियर और इन डिवीजन को हम सेप्टम कहते हैं क्लियर दिस पॉइंट अब नेजल कैविटी में क्या क्या खास बातें होती हैं नेजल कैविटी में सबसे पहले नोस्ट्रिल से जो एटमोसफियर की एयर होती है वो एंटर करती है जब नोस्ट्रिल्स की मदद से एटमोसफियर की एयर नेजल कैविटी में आती है तो क्या होता है नेजल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेंसरी सेल्स होती हैं सेंसरी सेल्स वो सेल्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स के बारे में डिटेक्ट करती हैं सेंसेशन uh, करती हैं फील करती हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पाई जाती हैं जिनका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं ये सभी आपने सीलिएटेड एपिथीलियम के बारे में क्लास नाइन्थ में पढ़ा है ऐसी एपिथीलियल टिश्यू जिनमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो इनका नेजल कैविटी में क्या फंक्शन होता है सेंसरी सेल्स का काम होता है जो एयर एटमोस्फेरिक एयर नेजल कैविटी में आई है उसकी जो ऑर्डर होती है जो स्मेल होती है उसको डिटेक्ट करना आप सभी जानते हैं कि जब आपके नोज में एयर जाती है तो वो बैड स्मेल है उसकी कि गुड स्मेल है कि नॉर्मल है ये आप आसानी से समझ जाते हैं तो कैसे हमें ये पता चलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंसरी सेल्स इन द नेजल कैविटी नेजल कैविटी में सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं जो कि एयर के स्मेल को डिटेक्ट करती हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं और नोज में म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से इस गई हुई एयर में जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो जर्म्स हैं यानी जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको म्यूकस जो होती है वो ट्रैप कर लेती है साथ ही साथ जो एयर एटमोसफियर से गई है उस एयर को मॉइस्ट करती है क्योंकि अगर ये मॉइस्ट हो जाएगी यहाँ की एयर तो आगे आने वाले पूरे जो स्ट्रक्चर है इनमें जो एयर जाएगी वो मॉइस्ट एयर जाएगी अगर ड्राई एयर एंटर करेगी तो हम लोगों की जो विंड पाइप होती है उसमें डैमेज होने का खतरा होता है क्लियर दिस पॉइंट तो मैंने क्या बताया सेंसरी सेल स्मेल को डिटेक्ट करती हैं किसमें किसकी स्मेल को एयर की स्मेल को म्यूकस सिक्रीटिंग सेल म्यूकस सिक्रीट करके किस चीज का का, क्या काम करती हैं जो एयर आई है उसको मॉइस्ट भी करती हैं साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले डर्ट को जर्म्स को ट्रैप करने का काम करती हैं सीलिएटेड एपिथीलियम क्या करती हैं सीलिएटेड एपिथीलियम इस के अंदर जो डस्ट पार्टिकल एयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको बाहर की तरफ पुश करके नोस्ट्रल के ही अंदर ट्रैप कर लेती हैं ताकि वो आ, आगे की एयर फ्रेश ही जाने पाए बैड एयर नहीं जाने पाए क्लियर दिस पॉइंट अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो वैसे तो फेरिंग्स हैं फेरिंग्स के बारे में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आपको बताया था कि फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूब होती है जिसमें हमारे बॉडी की फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ओपन होती हैं क्योंकि अब हम फूड पाइप वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ चुके हैं तो यहाँ पर हम विंड पाइप को ही जाता हुआ केवल दिखाएंगे फेरिंग्स मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट कीप इट इन योर माइंड दैट नेजल कैविटी लीड्स इन टू अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स फेरिंग्स की बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं अब फेरिंग्स से कंटिन्यू करता हुआ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं ट्रैकिया का काम है विंड पाइप ध्यान से देखिए ये पूरी लंबी सी जो ट्यूब है ये ट्यूब हमारे चेस्ट कैविटी तक केवल एक्सटेंडेड होती है जब हमने फूड पाइप पढ़ा था तो फूड पाइप हमारे एब्डोमिनल कैविटी तक एक्सटेंडेड थी लेकिन चेस्ट कैविटी में ही केवल विंड पाइप पाई जाती है विंड पाइप की अगर हम बात करें तो विंड पाइप का जो एंटीरियर एंड होता है ये वाइडर होता है आप इस पाइप को देखिए आगे की तरफ ये वाइडर है इस वाइडर स्ट्रक्चर को हम लैरिंग्स कहते हैं आगे की तरफ यही पाइप क्या है चौड़ी है वाइडर है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं 
लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स ये सारी ही चीज़ें मसल्स की बनी हुई हैं यानी हमारी जो लैरिंग्स यानी जो वॉइस बॉक्स होती है जो कि साउंड क्रिएट करती है उसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं और वो भी मसल्स की बनी होती है एक और बात इस लैरिंग्स के ही अंदर मसल्स की दो और कॉर्ड्स होती हैं कॉर्ड्स मतलब तार के तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन्हीं तारों से इन्हीं कॉर्ड्स से जब यहाँ की एयर आकर टकराती है तो वो वाइब्रेट होती हैं और उन्हीं वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है इसको तो आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बस आप इतना समझिए कि लैरिंग्स जो होती है वो विंड पाइप की एंटीरियर पार्ट होती है एक और बात लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स ओपनिंग तो होगी उसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं और इसकी ओपनिंग कार्टिलेज की बनी हुई एक ढक्कन से कार्टिलेजिनस फ्लैप से बंद होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं ये हमेशा बंद नहीं होती क्लोज नहीं होती जब नॉर्मली हम कुछ खा नहीं रहे होते केवल एयर पास होती है हमारे नोज से तो ये एपिग्लॉटिस जो है ओपन होती हैं लेकिन जब हम फूड खाते समय निगलते हैं स्वेलोइंग की प्रोसेस करते हैं उस समय एपिग्लॉटिस जो होती हैं वो लैरिंग्स की ओपनिंग को ढक देती हैं ताकि फूड के पार्टिकल्स लैरिंग्स में हमारे वॉइस बॉक्स में बिल्कुल भी एंटर ना करने पाएँ आपको पता है खाते समय बोलने से कभी कभी फूड के पार्टिकल्स हमारे वॉइस बॉक्स में चले जाते हैं इसलिए हमें अचानक से खांसी आने लगती है कभी कभी सीवियरिटी हो जाती है तो बहुत रेयर केसेस में डेथ भी हो जाती है इसीलिए लैरिंग्स की ओपनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज की बनी हुई एक फ्लैप होती है एक ढक्कन होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं क्लियर अब आगे बढ़ते हैं लैरिंग्स तो विंड पाइप का एंटीरियर पार्ट था अब ये पूरा विंड पाइप जो है इसे हम ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप में आपको ये रिंग्स जो दिखाई दे रही हैं ये क्या हैं ये सी शेप्ड रिंग्स हैं ये भी कार्टिलेज की बनी होती हैं इसलिए इन्हें कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल जो पूछा जाता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या काम होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं ये मसल्स की बनी ट्रैकिया होती है अगर कार्टिलेज यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगी तो हमारी जो ट्रैकिया है मसल्स हैं ये कोलैप्स कर जाएंगी और अगर ये कोलैप्स कर जाएंगी तो यहाँ की एयर आसानी से कैसे एंटर करेगी तो कार्टिलेजिनस रिंग का क्या क्या फंक्शन होता है पहला फंक्शन कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं मसल्स जो है वो सॉफ्ट होती हैं तो उनको स्ट्रेंथ उनको मजबूती कौन प्रोवाइड करता है कार्टिलेजिनस रिंग्स दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे ट्रैकिया की मसल्स को कौन प्रोवाइड करता है कार्टिलेजिनस रिंग और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फंक्शन है कार्टिलेजिनस रिंग का वो ये है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है तो थ्री फंक्शंस आपने कार्टिलेजिनस रिंग्स के पढ़े कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू विंड पाइप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सीबिलिटी टू ट्रैकिया कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ये थ्री फंक्शंस कीप इट इन योर माइंड और इसको आप लर्न कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब एटमोसफियर की जो एयर होती है वो विंड पाइप तक पहुँचती है विंड पाइप जो होती है वो बायफर्केट हो जाती है टू छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होती है और इन दोनों ही ट्यूब्स को कलेक्टिवली हम ब्रोंकाई कहते हैं और एक सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं क्लियर दिस पॉइंट विंड पाइप लीड्स इनटू टू शॉर्ट ट्यूब्स दीज ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रोंकाई सिंगुलर वर्ड इज ब्रोंकस एक और बात मैंने ब्रोंकस में भी ये कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखाई हैं क्योंकि ब्रोंकस भी मसल्स की बनी हुई हैं ये रिंग्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं कोलैप्स होने से ताकि एटमोसफियर की एयर आसानी से एंटर कर सके लंग्स तक क्लियर दिस पॉइंट ब्रोंकस लीड्स इनटू स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स ये जो ब्रोंकस होता है ये छोटे छोटे ट्यूब्स में बाइफर्केट हो जाता है और इन छोटे छोटे ट्यूब्स को हम ब्रोंक्योल्स कहते हैं यानी ब्रोंकस मेन ट्यूब हुई और इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी उसे हम कहते हैं ब्रोंक्योल्स ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकस जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मेन ऑर्गन होती है जिसे हम क्या कहते हैं लंग्स के नाम से जानते हैं ब्रोंकस और ब्रोंक्योल उसके लंग्स के अंदर पाई जाती हैं 
एक और बात ब्रोंकियोज जो है जितने भी ब्रोंकियोज होते हैं सब टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स में टर्मिनेट होते हैं उन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को हम एल्वियोलर सैक्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स एल्वियोलर सैक्स को बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा और लंग्स के बारे में बहुत क्लियरली समझिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्या बता रही हूं एलवियोलर सेक्स एलवियोलर सेक्स क्या होते हैं दीज आर एक्चुअली राउंडेड स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन साइड द लंग्स एलवियोलर स्ट्रक्चर अगर एक सिंगल लंग्स में हम बात करें 300 हंड्रेड मिलियन ऑफ एल्यूलर सेक्स पाए जाते हैं क्यों बिल्कुल ग्रेप्स के जो बंचेज होती हैं उनकी तरह पाई जाती हैं क्यों क्योंकि एटमोसफियर की जो एयर आती है वो यहाँ पर पहुँचने के बाद इन एल्वियोलर सेक्स के पास पहुँचने के बाद हमारे ब्लड तक पहुँचाई जाती है कैसे ये मैं आपको अभी आगे डिटेल में पढ़ाऊँगी पहले लंग्स की बात कर लेते हैं लंग्स क्या होती हैं टू बैग लाइक हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे चेस्ट कैविटी में दो बैग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लंग्स कहते हैं लंग्स टू मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है और इसकी डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूड भरी होती है उस फ्लूड को हम प्लूरल फ्लूड कहते हैं क्या मैंने बताया लंग्स दो लंग्स होती हैं टू लंग्स होती हैं चेस्ट कैविटी में जो कि एक बैलून लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं उन मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और इन दोनों के बीच में फ्लूड फील्ड होती है जिसे प्लूरल फ्लूड कहते हैं अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लूरल फ्लूड का भी फंक्शन पता होना चाहिए प्लूरल फ्लूड करता क्या है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है इंटरनल शॉक से अगर हमारी बॉडी में लंग्स के पास कोई शॉक आ रहा है किसी भी तरीके की इंजरी या शॉक लगा कहीं धक्का लग गया कुछ भी हो गया तो हमारी अंदर जो लंग्स होती हैं वो प्लूरल फ्लूड जो होता है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे लंग्स को डैमेज होने से बचाता है क्लियर दिस पॉइंट तो आपको लंग्स के बारे में पता चला आप एलवियोलर सेक को अच्छे से रख लीजिए एलवियोलर सेक को कहा जाता है एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज की मीनिंग है कि एल्वियोलर सैक ही वो एक्चुअल साइट होता है जहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेज यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करती हैं जब एयर बाहर की ऑक्सीजन लेकर आती है तो यहाँ से वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलर सैक में आ जाती है इसका मतलब एल्वियोलर सैक ही वो जगह है वो प्लेस है जहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज करती करती हैं हैं एक दूसरे को एक्सचेंज क्लियर मैंने ये साइड में जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ये क्या है आपको पता है कि हमारी चेस्ट कैविटी में एक बोनी केज होता है और उस बोनी केज को हम कहते हैं रिप केज ये मैंने जो आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं ये रिप केज है हमारी बॉडी में 12 पेयर्स रिप केज होती हैं जो कि एक नेटवर्क बना के रखती हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं और इन रिप केज के बीच में मसल्स होती है जो कि इस रिप केज को होल्ड करके रखती है उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स स्टूडेंट्स अगर आप एन रीड करते हैं आपको एन में इतनी डिटेल तो नहीं मिलती लेकिन अगर मैं इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ाऊंगी तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी इसलिए इतना डिटेल ही समझने की आप कोशिश करिए मैंने आपको क्या बताया कि चेस्ट कैविटी में बाहर की तरफ बोनी केज होती है उस बोनी केज को हम रिप केज कहते हैं और रिप केज को भी होल्ड करने के लिए जो मसल्स होती हैं इन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं सबसे लास्ट पर आते हैं सबसे लास्ट में जो एक स्ट्रक्चर आपको शीट दिखाई दे रही है इसे डायफ्रम कहते हैं डायफ्रम क्या होती है मसल्स की बनी हुई शीट होती है जिसमें हमारी दोनों लंग्स आकर सेट होती हैं क्लियर ये डायफ्रम करती क्या है एक तो मैं अभी आगे चल के आपको ब्रीदिंग की प्रोसेस के समय डायफ्रम मूव कैसे करती है ये बताऊंगी साथ ही साथ डायफ्रम का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये सेपरेट करती है हमारे चेस्ट की कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करती है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अब आते हैं हम 
नेक्स्ट उस पर यह मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये मैंने छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाए हैं ये एल्वियोलर सैक्स हैं एल्वियोलाई इसको एल्वियोलाई भी कहते हैं एल्वियोलर सैक्स के आसपास ब्लड की कैपलरीज होती हैं बंचेज होते हैं ब्लड कैपलरीज का क्यों क्योंकि एल्वियोलर सैक्स तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है और यहाँ से ब्लड से जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँचता है तो ये गैसेस आपस में क्या कर लेती हैं एक्सचेंज कर लेती हैं मैंने इस ब्लड कैपलरीज में दो तरीके के कलर्स दिखाए हैं एक मैंने ब्लू कलर दिखाया है दूसरा मैंने ये रेड कलर दिखाया है ये ब्लू कलर क्या एग्जिबिट कर रहा है क्या शो कर रहा है इट इज एक्चुअली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लड कहाँ से यहाँ पर आया है ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी के जितने भी बॉडी की सेल्स हैं वहाँ पर रेस्पिरेशन चली होगी आपको ये शुरुआत अपने आप दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो सी बनता है और वो सी ब्लड में आ जाता है जब सी ब्लड में आ जाता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद तो वो ब्लड कैसा ब्लड हो जाता है डी ब्लड और डी ब्लड में क्योंकि सी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर मैंने इसको एक तरीके से वेस्ट टाइप का ब्लड दिखाया है कि इसमें एक वेस्ट प्रेजेंट इसलिए ब्लू कलर का शो किया है तो ये डी ब्लड पूरी बॉडी से सी को लेकर आता है एलवियोलर सैक के पास एलवियोलर सैक के पास जैसे ही ये पहुँचता है इसको यहाँ से आने वाली ऑक्सीजन मिलती है सी को ये दे देता है ऑक्सीजन को ले लेता है जब ये ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देता है तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है और सी की क्वांटिटी ख़त्म होने लगती है कम होने लगती है तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है इस ब्लड को मैंने रेड कलर दिखाया है और ऐसे ब्लड को हम ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं सो so, ध्यान से इस बात को समझिए नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा ये ब्रोंक्योल है ब्रोंक्योल और ज़्यादा डिवाइड होती है जो सबसे लास्ट की ब्रांच होती है ब्रोंक्योल की उसे हम टर्मिनल ब्रोंक्योल कहते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्योल के लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे एल्वियोलर सैक्स कहते हैं और एल्वियोलर सैक्स के आसपास ब्लड कैपलरीज की पूरी बंच होती हैं और इस ब्लड कैपलरीज में एक तरफ से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है यहाँ से ऑक्सीजन ले लेकर कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता रहता है अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी को दे दिया जा रहा है इधर से बॉडी से कलेक्ट हो रहा है और इधर से फिर से बॉडी की तरफ भेजा जा रहा है तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन समझाऊंगी क्लियर द स्टूडेंट्स थैंक यू